Hello friends, welcome back to Mass World. In the beef in the recipe, we will take a little long process. We will cut the beef in a cherry piece, cut the medium size. We will cut the beef in this recipe is a biryani. If you have a comment box, you can comment on this recipe. If you have a comment box, you can comment on this recipe. If you have a comment box, you can comment on this recipe. If you have a comment box, you can comment on this recipe. If you have a comment box, you can comment on this recipe. If you have a comment box, you can comment on this recipe. If you have a comment box, you can Patrang orang lelaki itu dengan separate dengan macam ni lalu. Kali yang lain lah cina. Nalai ni, ayat esam kanak kanak lelaki paraya. Tapi macam mana sok ke paraya? Ini di kanak kanak ni ada description box ni ada details yang kuat kan ni. Tapi, orang ni lelaki orang ni kilo beef ni, ala bilal lah rice ani ni an prepare ini ni. Apa, nokia ni engal de, ala bilal ni search. Eri gum, puli nokia ni engal de ala bilal ni search kuteng korak kaya kecik ata. Ibu de itri eri gum talperi ala kutetila ane lalum. Ado bende itri eri gum kuti ane teri gina de. Engal ke eri gum korak kaya kute ya oke, cia, puli gum pum ella. Oke. Ida kari gum yang perti aki ada kuku kalau citer nadi am nama lede wevi kena lalu chicken bola lalu beef de eri kena. Pinne और मीडियम साइज़ से सावला ये तो बोले आठ इंच टे आधे डन्ने इंटे जब लाख काई अलग नहीं डाला ना यार वैरा पात्र तो लोगों का टेड उन्होंने वक्के नो नो लिया मैंने तो ना मलाद आठ इंच ये लल्लो लग का कटे इधर टे इड़ा नहीं रे टे और एक मून पच्चा मलादे आठ इंच टे नडोए की रे टे आधे टे � इतना तो एक दिशो एक टेबलस्पून ओल्ड होंडा हूँ। एक दिशो हम इन दौरे याना मरे एक वैरलिंडे अते नील ओल्ला एक वशना इंजी एक फुल वेल तुली चादरचा दाना आधा उड़े इधर लेके आ रही है याना इन्हीं में इन्दर दाने चले उप्पा ना उप्पा निंगल ने आवश्यकता निश्चिति चलता � Over aki lakukan dah, korcik tama di talkal tu tipu, mungkin pinir dan oki tu add ya anu deh ulu. Apa awasnya tu nolol up add ya, deh erci vega meni matra lalu up aneta. Biryani ke, nampol vega extra cerka. Ini whole spices ane, muruven spices sille, patta karaya ambu elakka, adal lah. Itu leh, ni aku, oju enda patta eda kashnam edtitenda, karaga patta eda, oju kashnam edtitenda grambo. Pine, kuri mula ke, pine star ani sendu hari le, ada tak kolam nanto, tak kolam. Pas star ani zoran na, uru patta, grambo ren, grambo unde, pine black pepper zoran. Ini langgur ni ada ya na, mudah na itu ni ada ya, cara kaya mana benda, angin ni ni ita madhi, aduh benda tu orang beri kah masala dale putih cholo, ini ni te. Ini yang anda tu nampak kan, ur podi ana, powder ana, masala powder ana, beef masala powder ana. Ini ni yang saya cuci diri kan, ini ni cale. Ipo ni yang kahani cahade whole spices tu dengne, patta karaya ambu elakka. Ini dalam editit. Aini tu gula extra ni tu ada ini anda ni cale, valia jira gak ilah. Valia jira gak, kurang dalam ni ada. Ini lepa elakka, adi kah awisnya berlalu. Beef ni elak kira taste akran ana nggak ilah. Nalai ni anu on onner end Elak ke matra ada ini lalu, aduh, mana pun illa, ini lalu itu trender trender nam, pinne baki, semua masala kotor lalu itu, ini orang apa, rend valia tablespoon perinjira, perinjira orang kore ada ini, poticcha powder ane dah, ini tuh ni ubek no ni illa, tuh, ni engkau lalu, itu masala ano beefnya ubeknya, aduh, tuh ni ada ini dalam lagi. अगर description box में यानी तो इन्दे ingredients को डुकन इन्दे वैसे नंगे आदत follow जाए लेंगले यहाँ पर ने बोले निंगले डे निंगले बेक के ना मसाला powder ने आड़े हम फिर ने ओरी कप्प वैल्लम ओरी के नंदे beef इन्दे ने वैल्लम बन नोलो ला नाले यहाँ तो extra ओरी कप्प वैल्लम ओरी के नंदे ये वैल्लम कलाई ना वैंडे करीबो आस्तोक 
അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് വിസില് വേഗം വെക്കുക നാലഞ്ച് വിസിലെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുക്കറിന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ചില കുക്കറിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ട് വേവിനും വ്യത്യാസം വരാം അതേപോലെ ബീഫിന്റെ വേവിനനുസരിച്ചിട്ടും വ്യത്യാസം വരാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഏകദേശം എത്ര വിസില് വേണ്ടിയെന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് വെന്താ മതിയാകും അത്രയും നേരം വേവിക്കുക ഇതിപ്പോ ഞാൻ നാല് വിസിലോളം വേവിച്ചിട്ട് ഒരു വിസില് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടെ അടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റീം പോയതിനു ശേഷം കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഇതേപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം കണ്ട വെന്ത് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോഴത്തേ കുത്തി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇറങ്ങി പോയാൽ മതി ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തുമ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് പ്രസ് ആകുന്നത് പോലെ കണ്ട കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന പാകത്തിനായാൽ മതി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകരുത് ആ ഒരു വേവിന് എടുത്തു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ചെമ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാൾഡയാണ് ഡാൾഡ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ചിലർക്ക് ഡാൾഡയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ ഡാൾഡ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നെയ്യും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഡാൾഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇതും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാൾഡയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പിന്നെ നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൾഡ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നെയ്യും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ നെയ്യുടെ അത് അളവ് കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ഓയിലിന്റെ അളവ് സൺഫ്ലവറിന്റെ ഓയിലിന്റെ അളവ് കൂട്ടാം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത്തിരി നമ്മള് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ബിരിയാണി കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി കൂടിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ എന്താ അരി വേഗുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടി പിടിക്കാതേക്ക് ഇരിക്കും അടി പിടിക്കാതെ മസാല അടി പിടിക്കാതേക്ക് ഇരിക്കും കുറച്ച് ടേസ്റ്റും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റിലൊക്കെ തിന്നാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓയില് ഡാൾഡ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പശുവിന്റെ നെയ്യ് അമുലിന്റെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നന്നായിട്ട് ചൂടായി പുകഞ്ഞങ്ങ് പോകരുത് കേട്ടോ തീ നോക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് നേരത്തെ എടുത്തില്ലേ അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇടുക പട്ടാകറി ആമ്പ ഏലക്ക ഏലക്ക രണ്ടെണ്ണം മതി പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ഇതിലെന്ന് വെച്ചാല് ബേലീഫ് ആണ് ബേലീഫ് കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇലയില്ലേ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ബിരിയാണികളിൽ ഈ ബേലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ബേലീഫ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏത് നാട്ടിലെ ബിരിയാണി ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഞാൻ പറയാം ഇത് ഏത് നാട്ടിലെ ബിരിയാണി ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ബേലീഫ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നല്ലതാണ് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കുക ആ സ്പൈസസ് ഒന്ന് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യണം കാര്യം ഇത് ഇത്തിരി നീണ്ട പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നും നമ്മൾ ഈ
നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി സവോളയാണ് സവോള കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സവോള ഇങ്ങനെ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണയിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സവാള ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു വലിയ സവാള ഉണ്ട് വലിയ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാകും അഞ്ച് സവാള ഉണ്ടാകും അത് കൂടെ ഞാൻ വഴറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓവറായിട്ടൊക്കെ തോന്നു തോന്നുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടുതലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെയൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫിൽ ഓൾറെഡി ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി സവാള ഒന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് പോരെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒന്ന് വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് നടുവെ കീറിയിട്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറണം കേട്ടോ ഇനി ഈ സ്പൂൺ അളവില് ഒരു ഈ സ്പൂൺ കണ്ടില്ലേ ആ സ്പൂണില് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് മിക്സിയിൽ അടിച്ച പേസ്റ്റ് ആണത് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി അധികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നും പിശുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പൊ വല്ലപ്പോഴല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇതിന് പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറണം നല്ല പോലെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ എപ്പോഴത്തെ പോലെ ഈ സ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അളവ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അളവ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സ്പൂണില് കണ്ടോ അത്രയും മഞ്ഞൾപൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരസ്പൂണോളം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് സ്പൂൺ അളവില് മല്ലിപ്പൊടി ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സാധാ മുളക് പൊടി അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നര സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ബീഫ് ബീഫ് മസാല പൗഡർ അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഏഴ് തക്കാളിയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നാം നമ്മൾ തൈര് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തക്കാളിയുടെ പുളിപ്പ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു കപ്പില് ഒന്നര കപ്പോളം തൈര് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കണക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക കേട്ടോ എന്തോരം തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാര്യം നമുക്ക് വെള്ളം അതനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി മല്ലിയിലയും പുതിയനില ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചേർക്കണം എനിക്കിപ്പ ഇത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് അത്രയും നന്നായിട്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആ ഒരു പാത്രത്തില് അത്രയും ഒരു കൈയളവ് ഒരു പിടി ഓളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യാം ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇച്ചിരി നേരം മൂടി വെക്കാം ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി വെള്ളമാണ് വെള്ളം ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ആറ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇനി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഇറച്ചി വെന്ത വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അളവ് എടുത്തത് കേട്ടോ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അരി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കണ്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മസാല ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി അല്ല താ
കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ഞാൻ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയുള്ള സംഭവം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എരിവിന്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല നെയ്യുടെ അളവും കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത സൺഡേ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മസ് വ